ജനകീയമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതായത് ചോദ്യ ഇത്രയുള്ളു ജെയിംസ് ജെയിംസ് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ജനകീയനായി ജെയിംസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ വന്നു അവരുടെ എല്ലാ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കോമഡി ഉത്സവത്തെ കൂടുതൽ റീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് ബിബിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് സെൻഡ് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോമഡി ഉത്സവത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അടുത്ത ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്ന് സെൽഫി എടുക്കുക പിന്നെ അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കോമഡി ഉത്സവം ജനകീയമാക്കിയാൽ താങ്കളുടെ പങ്കിനെ പറ്റി ഏ കോമഡി ഉത്സവം ജനകീയമാക്കിയാൽ താങ്കളുടെ പങ്കിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ അതെ അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ <laughs> 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 പുറത്തുനിന്ന് ജെയിംസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ബിബിനോട് ഞാൻ പോരാന്ന് എന്റെ തീയമ എന്നെ സത്യം ഞാൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കോമഡി ഉത്സവത്തിലെ ജനകീയമാക്കിയ രചനയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞ അല്ല ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രജോദേട്ട നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വരാൻ വൈകിയത് എവിടെയായിരുന്നു ജെയിംസ് എവിടെയായിരുന്നു വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പടം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പടത്തിലുണ്ട് പടം തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സീസണിൽ വന്നിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് തുടങ്ങുമായിരിക്കും അത് അല്ലെ ഒക്കെ ആവുമ്പോ തുടങ്ങിയാലാണല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വർക്കിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ല ആരാണ് ആക്ടർ ആരാണ് നടൻ ആരാണ് നടന്റെ ഒക്കെ തീരുമാനാവുന്ന വളരെ സ്ലോയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് അല്ല ഡയറക്ടർ തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് അല്ല ഇപ്പോഴും കാര്യം പറഞ്ഞില്ല വരാൻ വൈകിയതിന്റെ പിന്നെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജെയിംസിനെ എന്താണ് വീണ്ടും വിളിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ജോലിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല ബിസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിമിക്രി ചെയ്യാനൊന്നും ആ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത സിനിമയുടെ അതെ അതെ അത് ജെയിംസ് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാനും കൂടി പാടില്ല ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ന് ഒരു ഒരു തവണ എറണാകുളത്ത് വെച്ചാൽ കണ്ടിരുന്നു ബിബിനേട്ടനെ അപ്പോ സെൽഫി കൊടുത്തു അന്നും ഈ സിനിമയിലെ വർക്കിലാണ് ഞാൻ ഇതേ പടത്തിന്റെ ഞാൻ നാല് ആണ് സിദ്ദിഖ എൻ എഫ് അർഗീസ് ജാഫർക്ക കൊച്ചു പ്രമി ചേട്ടൻ സൂപ്പർ സിദ്ദിഖാന്റെ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും എന്ന സിനിമയിലുള്ള ഒരു ഫോണിലുള്ള സംഭാഷണം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഹലോ ഞാൻ ചന്ദ്രമോഹനാണ് വിജയുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പിങ്കി മോളോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് മോള് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മോള് നല്ല ബോൾഡായ കുട്ടിയാണ് നല്ല മിടുക്കും സാമർത്ഥ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് വിജയ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മോളവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളൊട്ടും മാച്ചല്ല പക്ഷെ മോളിലേക്ക് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ അതുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് മാരേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യണ്ട ജാഫറ് 
സമുദായത്തില് നല്ല നിലയും വെളിയുള്ള ദീനിയായ മഞ്ജിന ഹജ്ജ് നാലേത് ഭൂപറിന്റെ വീട്ടിലത്തെ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നല്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ തറവാട്ടിലേക്കാ പയലേ കുട്ടീനെ അന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആത്മിക്ക് നിഗാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് മൂപ്പർക്ക് പെരുത്തന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഈ കരിമ്പരപ്പാലം സൂപ്പിഹാജിന്റെ മോളെ നിഗാഹം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞ് അനക്കപ്പ് തിരിയും ഈ കണ്ടതൊക്കെ കനുവായിരുന്നത് ആ ചേലക്ക് ഈ ജനോട് മറന്നാളാ എന്താ കുട്ടിയെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചുപുറമൻ ചേട്ടൻ്റെ മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സീനാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പട്ടി ആ ഒരു ഡയലോഗ് അങ്ങനത്തെ ഡയലോഗാണ് ആ അടിപൊളി ഡയലോഗാണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ മോശമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മിക്രക്കാരും ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് പട്ടി ഉണ്ടോ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഡയലോഗ് അതായത് വെള്ളം പഠിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു പട്ടാഭിഷേകത്തിലല്ലേ അല്ലേ പട്ടാഭിഷേകത്തിലല്ലേ പട്ടാഭിഷേകം പട്ടാഭിഷേകത്തില് അല്ല ഇത് മറ്റേ അത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയില്ല അത് ജഗതി ചേട്ടനുണ്ട് ആ സീനില് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആള് എനിക്ക് ജീവിതം മതിയായി ഞാൻ ഭരിക്കാൻ പോവ ഞാന് ഭരിക്കാൻ പോവാന്ന് ഇന്നെന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതി ദാരുണമായ ഒരു ദുരന്തം നടന്ന ദിവസമാ ഇന്നലെ വരെ ഒരു വിട കഴിയും പോലും എന്റെ മുമ്പ് ധൈര്യമായിട്ട് കൂകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കൂകി ഇതെനിക്ക് ഉശിരുള്ളൊരു ഭൂപനാകണം അവളിമാരുടെ പോലെ പുറത്ത് കയറി തന്നെ എനിക്ക് കുക്കരുക്കൊന്ന് കൂകണം തന്നൊരു കോഴിയൊക്കെ സമ്മതിക്കില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ജാഫർഖാന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് ചുരുളി എന്ന നമ്മുടെ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പോലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിനയ് ഫോർട്ടിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തതല്ലേ ബിജോ ഒന്ന് വന്ന് അഞ്ഞൂറ് കാണിച്ചേ വാട പിന്നെ തീറ്റയും കൂടെ വകയായിട്ട് ഒരു അരി കൂടെ വരാണ്ട് അത് ഞാൻ തങ്ങനെ ഒരു മടിച്ചോളാം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു നല്ല വിഷയം ജയറാമേട്ടനെ അസലായിട്ട് അനുകരിക്കുന്നവർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവര് ഒക്കെ പറയണ കേട്ടതാ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലീസ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ജ്യോതിയുടെ ജ്യോതിയുടെ അഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ ആ നഷ്ടത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വരെ ബോസുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടു ഓഫീസിൽ പോവാൻ മനസ്സില്ലാണ്ടായി ഇത് ഈ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലേ ജ്യോതി ഒന്ന് മാത്രം പറയാം ജ്യോതിയുടെ വിവാഹം നടക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അയ്യോ താങ്ക് യു ജെയിംസ് ഒരുപാട് സന്തോഷം സ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഓ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാര്യം ജെയിംസ് ഈ പറയുന്നത് ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ജെയിംസ് വന്നിട്ട് ആൻമേരിയ കലിപ്പിലാണ് സിനിമയിൽ സിദ്ധിക്കേട് ഒരു സെന്റി സീനുണ്ട് ജെയിംസേ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ ജെയിംസേ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ അവരുടെ അപ്പനാ അപ്പം ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏത് കൊച്ചുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കൂടാവേ അതിന് അതിന് അതുങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കാര്യമില്ല നീ എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ സണ്ണിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൻ്റെ മൂത്തൊരു മോളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സെലീഡ അവൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിലെ കലോത്സവത്തിന് ഒപ്പനയ്ക്ക് മണവാട്ടിയാവാൻ അവളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് 
ടീച്ചർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കാര്യമില്ല കൊച്ചിനെ കാണാൻ നല്ല ചെയ്യലായിരുന്നു അവിടെ തള്ളേ പോലെ അപ്പൊ ഈ മണവാട്ടിയുടെ ഉടുപ്പിനും ജലവിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പത്തൊന്നൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്ത വായിൽ പറഞ്ഞു കാശിലാത്ത മണവാട്ടിയാന്നെങ്കിൽ ആയ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചു വാശി പിടിച്ച് കുറെ കരഞ്ഞു അവിടെ തള്ളിയാവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ഞാൻ അന്നേ ഇറക്കീസ ഞാൻ കേട്ടില്ല അവസാനം കലോത്സവത്തിന് എന്നാൽ അവൾ കയറി വെച്ച് സ്കൂളിൽ പോയില്ല അവരെല്ലാവരും കൂടെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു പോകുന്ന നോക്കില്ല ഫോട്ടോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് വന്ന് ഇട്ടിച്ചു ഒരു ദിവസം ബോധമില്ലാതെ എന്റെ കൊച്ചു ഐസിക്കോ കിടന്നു ഞാൻ അങ്ങ് തന്നെ ഓടിച്ചെന്നു എപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നപ്പോ എന്റെ കൊച്ചെന്ന് കൈയെ പിടിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവരെ നരുവാന്നിരുന്നേ ഇതുപോലും വരുമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് എന്റെ കൊച്ചു പോയടാവേ സോറി പറയാണ് വേറൊന്നുമല്ല ജെയിംസിനെയൊക്കെ തമാശക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞാനൊക്കെ അല്ല സീരിയസ്ലി ഇത് നമ്മള് ഞാനിവിടെ പലരും പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ടി വി കണ്ടിട്ട് അന്ന് വിഷമിച്ചാണ് കരഞ്ഞാണ് സിദ്ദിഖയുടെ ആ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ അന്ന് കരഞ്ഞാണ് അതേ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ആർ ജീനിയസ് ജെയിംസ് സീരിയസ്ലി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജീനിയസ് ആണ് അത്ര നല്ല കലാകാരനാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സംഭവം ചെയ്താലും കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോറി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആയി പോയി കാരണം എന്താ പറയുക എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയില്ല സിനിമയിലൊക്കെ നടന്മാർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോ സീനൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ലൈഫിനോട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഡയലോ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ലൈഫായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഇത് തോന്നിയതാണ്ടോ ആട്ടോ കരഞ്ഞത് സോറി ജെയിംസേ നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറുപടി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ജെയിംസിനെ പ്രതീക്ഷ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലൈമാക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പിടിവിട്ട് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രകടനവും അത്രയും എന്ത് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇമോഷണൽ ആകുന്ന ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ജെയിംസെ കാരണം ഇപ്പോൾ വിപിൻ പറഞ്ഞതൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ തമാശ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് എപ്പോഴും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിഷ്കളങ്കമായ ചില ഡയലോഗുകൾ പറയും അതിൽ നിന്നൊരു ചിരിയുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനുകരണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കാരണം നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് കോമഡി ഉത്സവം എന്ന ഈ ഒരു ഷോയെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ജെയിംസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ജെയിംസിൻ്റെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ജെയിംസിനെ വിളിക്കും അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അറിയ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേയുള്ളൂ ഞാനിത് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കണ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു സീനെങ്കിൽ ഒരു സീൻ ഞാൻ ജെയിംസിന് നന്ദിക്കും എനിക്കത് പറ്റും ഞാനിനി എന്ന് ഡയറക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഒരു സിനിമയോട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ജെയിംസ് തന്നെ വിളിക്കുകയും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജെയിംസിൻ്റെ ഈ ഒരു മുഖവും ഈ ഒരു മുഹൂർത്തവും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആദ്യം 
കോമഡി ഉത്സവം ജനകീയമാക്കിയതിൽ ശരിയാണ് ജെയിംസിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്ന് ജെയിംസ് ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിൽ ഇന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സിദ്ധിക്കായി പോയത് കാര്യം കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് വരെ കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു ജെയിംസ് ജെയിംസ് ഇപ്പോൾ ജെയിംസിൻ്റെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ജെയിംസ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജെയിംസിനൊരു സമയമാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തേണ്ട അടുത്ത് ദൈവം ജെയിംസിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ട് പേരും അല്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യമേ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മളോടാണല്ലോ രചന ചോദിക്കാറുള്ള എന്താ അഭിപ്രായം എന്താ അഭിപ്രായം രചനയ്ക്ക് എന്താണ് രചനയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജെയിംസിന്റെ പെർഫോമൻസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മള് ആ സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേദിയിൽ വരുന്നു പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാലന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ അത് വരുമ്പോ മനസ്സിലാവും വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി ജെയിംസ് തമാശ തമാശയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി എല്ലാ വിധ ദൈവാനുഗ്രഹവും ജെയിംസിന് ഉണ്ടാവട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോറടിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു